ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ஃபிஃப்டி டே சேலஞ்சில் டே ஃபார்ட்டி டூல இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட லைஃப்ல நிறைய பேர் கேட்டது ஹேர் க்ரோத் ஹேர் ஃபால் ஆகுது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான மாஸ்க் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து ஒரு ஒன் மந்த் நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கனாலே இந்த ஹேர் மாஸ்கோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் வீக்லி ட்வைஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப அஃபோர்டபிளா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சும் கொஞ்சம் நீங்க உங்களுக்கு வீட்டில் இல்லைனா கூட ஈஸியா பண்ணக்கூடிய மாஸ்க் தான் வாங்க இதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னு வீடியோல போய் பார்க்கலாம் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேனல்ல இருக்கிற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பிளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம சேனல்லேருந்து வர ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எதையுமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இந்த ஹேர் மாஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு முழு எக் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எக்ல நீங்க வந்து ரெண்டுமே ஒயிட் அண்ட் யோக் ரெண்டுமே எடுத்துக்கோங்க முட்டை நீங்க எடுத்துக்க மாட்டீங்க அப்படின்னா பச்சை பயிர் எடுத்துக்கோங்க பச்சை பயிரை நீங்க ஊற வச்சு அரைச்சும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி பச்சை பயிர் மாவும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் போன மாஸ்க்கில் நிறைய பேர் நாங்கள் முட்டை சேர்த்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அதுக்காக தான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ உங்கள் ஹேர் கேத் அளவுக்கு நீங்கள் முட்டை எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் முட்டைக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் இதில் நெல்லிக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு முழு நெல்லிக்காய் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு நெல்லிக்காவை கட் பண்ணி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இன்னும் நான் சொல்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பவுடராக கிடைக்கலன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் சேர்த்தும் அரைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு பவுடராக கிடைக்கும்னா மட்டும் இந்த மாதிரி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து செம்பருத்தி பவுடர் செம்பருத்தி பவுடரோட நான் வந்து செம்பருத்தி வெந்தயம் ரெண்டையும் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ செம்பருத்தியும் வெந்தயமும் இதில் மிக்ஸ்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இல்லைனா செம்பருத்தி பூ வந்து இல்லை செம்பருத்தி பூ ஒன்று செம்பருத்தி இலை ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் நெல்லிக்காவோடையே சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இது வெந்தய பவுடர் வெந்தய பவுடரும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எதையுமே எப்பயுமே பவுடர் பண்ணுறதுக்கு நிலல்ல உலர்த்திட்டு நீங்கள் பவுடர் பண்ணி சளிச்சு சளிச்சு திருப்பி பவுடர் பண்ணிங்கனாலே போதும் இப்போ நான் சொல்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டுமே உங்களுக்கு பவுடராக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நேரடியாக அதை மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரோஜா போட ரோஜா இதழ் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ரோஸ் ரோஸ் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க ரோஸ் நம்ம வந்து ரோஜா போட பவுடர் எடுத்து வச்சுருப்போம் இல்லையா நுணுக்கி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த பவுடர் இது எல்லாமே உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இதில் என்ன என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் தேங்காய்ண்ணெய் இது மூணும் சரிசமமாக கலந்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் வந்து கால் கால் ஸ்பூன் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பவுடர் எல்லாம் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்லைனில் கிடைக்கிற லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் நீங்கள் ஆன்லைனில் இருந்து வாங்கிக்கலாம் இது டீயோட வாட்டர் க்ரீன் டீ இருக்கும் இல்லையா க்ரீன் டீ வந்து நான் அந்த க்ரீன் டீயோடைய அப்படியே அதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து அந்த வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மாஸ்க் உங்கள் ஹேருக்கு அவ்வளோ கூலிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் உங்களோட ஹேர் ஃபாலை கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் உங்களோட ஹேர் க்ரோத்தும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற எல்லா பவுடருமே உங்களுக்கு கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இயற்கையாகவே நீங்கள் வந்து செம்பருத்தி செம்பருத்தி இலை உங்களுக்கு நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வெந்தயம் இது எல்லாத்தையும் ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பவுடர் தான் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து டக்குன்னு பண்ணுறதுக்கு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கிறப்போ அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நான் இந்த மாதிரி பவுடர் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஆர்கானிக்காக இந்த பவுடர்ஸ் உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி உங்கள் ஊரில் இருக்கிற குட்டி குட்டி நாட்டு மருந்து கடைகளில் கூட இதை வச்சுருப்பாங்க இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை உங்களோட ஹேர் வந்து கம்மியான ஆயில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம் ரொம்ப ஆயிலியாக இருந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு மறுநாள் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை வீக்லி ரெண்டு தடவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உங்கள் தலையில் வச்சுருந்துட்டு நார்மலாக நீங்கள் எப்படியும் எப்போ ஷாம்பு வாஷ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி ஷாம்பு வாஷ் பண்ணுங்கள் ஒன் மந்த்தில் அதாவது எட்டு தடவை நீங்கள் இந்த மாஸ்க் போட்டிருப்பீங்க ஒரு மாதத்தில் வீக்லி டுவைஸ் அப்படின்னு ஒன் மந்த்தில் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களோட ஹேர் எவ்வளோ ட்ரையாக இருந்தாலும் ஃப்ரிஸியாக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்மூத்னஸ் கொடுக்கும் நல்லா உங்கள் ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோல் ஆகிறத நீங்கள் விசிபிளாக பார்ப்பீங்க உங்களுக்கு ஹேர் நல்லா க்ரோத் ஆகிறதையும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ஃபோட்டோவோ இல்லை உங்கள் முடி எவ்வளோ நீளம் இருக்குன்னு